，站住！你偷偷跑出去干嘛？现在还要这么着急的上楼？我有话要跟你说。就知道你不会让我轻易的回房间。嗯，会长，我想要……什么都不能想。会长，那你说吧。你还记不记得，我们一起去整理小小的遗物？会长，难道是想说钢笔的事？难道茶几下面的钢笔是会长拿走的？嗯，嗯。那你还记不记得我失去小小痛苦的样子？脚很疼吗？会长，你说什么？交完保证书，你去了哪里？为什么会弄伤？看着我说话。我只是不小心崴了脚。我已经失去一个亲人了，已经痛过了一次，所以我拜托你，不要让我再为你担心了。你知不知道，你晕倒的时候，我真的特别无助，真的特别特别害怕。我讨厌那种感觉，你明不明白幸好没有伤及到骨头，上了药就没事了。会长，我爹之前在银行工作，能不能？我的意思是说，我看他也挺清闲的，想给他找个工作，所以……你爹回银行是不可能的，而且他每天做什么，我心里清楚。所以你派人监视我爹？好了，可以了，不早了，你该睡了。啊！干嘛？你要我留下来陪你睡啊？我才不是呢！哼，让我留下来嘛，也不是不可能。但是我习惯一个人睡了，我可不会让你上我的床
事业有成一点的人才。任浩平是全上海滩最专一、最重情感的好伴侣、好丈夫。阮清田和任浩明是天生一对，才子佳人。啊啊！会长，你你怎么能？我就知道你没有睡着，你就这么不想听我赞美你的话吗？会长，你也知道我听力过人。听得到你们听不到的声音，所以我的耳朵晚上是要休息的。你给我听那些声音，我真的很难受。我可以让你睡觉，但你必须夸夸我。啊！你要我夸你？嗯。会长，你呢？整体来说算是个好人。什么叫算是个好人啊？哎，你让不让我说？好，好，好，你说，你说。会长的心眼儿特别特别的小，小到跟没有一样。你的意思是说我缺心眼儿了？会长，这可是你自己说的，我可没说。会长，你呢？霸道而且专制。不许任何人对你有一丝丝的质疑跟反抗。如果是你的错的话，你也常常硬着头皮不承认。所以，如果跟你较真儿的话，受苦的永远都是对方。哎，放开我！哎，放开！哦，你给我洗脸！我又不是你的仆人，我为什么要帮你洗啊？这个事情是你做的，你必须要负责到底。你给我洗，不洗，不洗，就是不洗，不洗，不洗。啊啊！你是在找我吗？哎，拿着，我不要，我不要，我坚决不要。拿着，你到底在搞什么鬼？哎，我有权不回答你任何问题。你知道任小小和那个老男人约会的地方，或者他们约会的时候你在场，对吗？会长，我能以总结性的一次性回答你想问的所有问题。我的答案就是没有，不知道，不是。无论你问什么问题，我的答案都是没有，不知道，不是。所以你是不知道任小小和那个老男人约会的地方？不是。哎，哎，喂，怎么这么黑？哎。放开！放开！放开！啊！才发现自己在骗自己。你给我走！我再也不要见到你。走！抱着你，还想好好抱着你。叫你夸我啊,啊，会长，我还有但是呢。但是，虽然会长看起来高大坚韧，其实有时候也像一个小孩子，也有脆弱、柔弱、伤心的时候。每次只要看到会长坚强的样子，其实心里就会替你心疼，因为那时候的会长是最脆弱、最需要照顾的时候。没事了，快睡吧。小小、啊，不要离开我，不要离开我。我本来以为你缺心眼儿呢，没想到你心思这么细。好了，我困了，今天不跟你聊了，晚安。
小姐，小姐，奶奶找您呢。啊，现在吗？嗯。老奶奶，身子再偏一点，再笑一点。哇。哎，再笑一点，好的。哎，再拍一张。哎。哇。身子再正一点。哎，来。笑一笑，笑一笑，好。哎，好。奶奶。再来一张，甜甜，等一会儿，甜甜，<笑>你是好迷了，真是要多贴心有多贴心，我也就随便说说的。我说呀，我都好些年没照过相了，这老珠黄的不知道什么样了。你看看他，你看看，嗯，你看看，把摄影棚都搬到家里来了，把上海滩最棒的摄影师。啊，还有最好的化妆师全请到家里来了。天天的，你也快换上衣服，陪奶奶照几张。哎呀，化妆师，来来来，你妈，一会儿把你们最好的本事拿出来，抱着孙女啊，打扮的跟仙女似的啊，梳全上海最时髦的头啊。奶奶，你就放心吧。哎，来来来。天哪！我这孙女分明就是仙女呀、啊！啊，小姐最美了，真是太美了。只可惜，长了个痘痘，如果她不在的话，一定会更好的。哎呦，这个小痘痘啊，在你看来是个问题，对吧？可是啊，在奶奶看来，这正好是一个点子，而且是。不可或缺的一种美人痣啊！哦，谢谢奶奶。嗯。浩明，你真的已经考虑好跟阮清甜订婚了？姐，如果你还是为了劝我放弃，就别费口舌了。我这辈子非甜甜不娶。那。这是什么？就算我再不怎么喜欢那个小丫头，你也总归是我异母同胞的弟弟。弟弟要订婚了，我总不能没有任何表示吧？怎么样，喜欢吗？姐姐在国外这么多年，眼光一定好。谢谢姐，喜欢就好。潇潇已经不在了，这世上就剩下咱们两个相依为命。姐希望你幸福。嗯。那好，没事我就先走了。这钢笔哪来的？我送你的万宝龙呢？哦，还是不要告诉姐姐这支钢笔的来历了，免得她想起小小，又要伤心了。戴小姐，会长，上海总商会会长佟老爷打来电话，说有要事找您商议。啊，商会的事重要，你快去忙吧。你会这么在意这支钢笔，肯定是阮清甜送你的多亏奶奶提醒我，换个思路想问题，用新的钢笔将旧的钢笔换回来。会长。
等师傅回来了，千万不能让他发现这件事。会长，您回来了。哎呦，工作了一天，是不是很累啊？来来，快请坐，我给你倒杯茶。来，坐吧。来。喝口茶吧。你好好说话，你这样我鸡皮疙瘩都起来了。哎，会长，你的钢笔呢？嗯、哎，我的笔呢？会不会早上你去哪儿的时候落哪儿了？阿春，阿春，会长，你见到我的钢笔没有？没有。怎么就丢了呢？没有了那支钢笔，我怎么去问爹啊？你一定要给我找出来，我去过的地方都要去找一遍。是会长。会长，您先喝茶吧。叫老公。你不叫是吧？你不叫我可就罚你了。老公。耍我？我叫了，我哪里耍你了？嗯。啊！嗯、哎。嗯。啊！干嘛？我已经给过你机会了，就别怪我喽。哎，干嘛呀？这钢笔怎么会在你这儿？我记得我今天早上把它带走了。我我昨天你看到这支笔就怪怪的，你是不是有什么事瞒着我？我我我只是你只是什么？我我只是刚好在客厅捡到这支笔，我就想给你一个惊喜。没想到你这么想我，真的吗？嗯，弟弟，最近我可能又因为小小的事情变得太敏感了，你也不要生我的气。会长，我不是有意骗你的，你一定要原谅我。等我找到了真相，我一定会给你一个交代的。对了，摄影师来拍照了没有？我让他带的礼服，你喜欢吗？嗯，还帮奶奶拍了好多照片呢。那就好。你今天都工作了一天了，先休息吧。我在这里等心情姐，这样刚好可以缓和我们的关系。希望我姐能理解你的苦心。会长，嗯，会长，你起来啦。怎么，脸色这么难看？昨晚没有睡好？我没事，可能是茶水喝多了，有点失眠。还是因为今晚就要订婚了，所以紧张。好、嗯、啊好啊，看着你这么紧张的份上，来，我喂你。这么好的饭怎么没有胃口呢？来，张嘴。好吃吗？大小姐，这么娇气，饭都吃不下了。一个小丫头，成天这不吃那不吃，还要人家喂，哪来那么多事儿？姐，好，好，好，我不说了，我走。会长，我，我，你到底怎么了？要不要我给你找医生？哦，我没事。可能只是昨天晚上没有睡好。嗯，会长，我想出去一下。今晚就要订婚了，你还要出去？嗯，我想去找一下安。我让阿春陪你去吧。阿春，会长，从现在起陪阮小姐出去。好。
。咱们阮小姐底子好，就算不化妆都美艳动人，可不是吗？咱们阮小姐啊，那是天生丽质，可比那些女明星们漂亮多了。阮<笑>小姐，您今晚可真漂亮。那个，你们先下去吧。哎。嗯。今天外面来了好多人，大家都特别期待。阮奶奶已经笑得合不拢嘴了。孤雨，我爹呢？他还没回来吗？哦，阮老爷他一早就出去了，阿春已经派人去找了。那，会长呢？会长接受记者采访去了。那你再帮我找找我爹吧，我爹不在，我没有办法订婚。嗯，我明白了，阮小姐，我这就去。嗯新婚大吉啊！好，这我就去先忙了啊，去忙吧。嗯感谢大家能来参加我和甜甜的订婚典礼，希望大家今天都能度过一个愉快而又难忘的夜晚。阮会长，请问您能说一下现在的心情吗？我当然很开心，很激动，今生能够遇到像甜甜这样的好姑娘，是我任浩明一生最大的幸运。谢谢。好、啊，谢谢。替你高兴。不过，我的宝贝孙女
，脸色得了这么不好啊，怎么白呀、啊？梁奶奶啊，这你就不懂了，这可是化妆师故意化的妆，现在啊就流行这样的妆，再流行也不能化得这么白呀、啊。我宝贝是有失累了，咱们坐下来歇会儿。<笑>这么多人看着，我怎么偷啊？肯定一有动作就会被发现的，这可怎么办？哟，奶奶，哎，爹呢？他怎么不在？他不在，我没法安心顶。爹怎么会不在呢？爹看到你，能风风光光的嫁出去。爹为你开心呢，阮小姐，您该出去了。大小姐，阿春，大小姐，都是我不好。初一，你怎么回事啊？毛手毛脚的，赶快捡起来。爹，谷雨啊，先带甜甜出去，咱们回头再说啊。来，小姐。娘，姐姐，哎，这是别人让我送给你的。啊，谢谢啊。冉小姐，这是谁送的花呀？真漂亮。深表感谢。借今天这个仪式，我想说两句。上海青年商会之所以能够取得今天的成绩和荣誉，离不开在场每一位的支持和帮助。我任浩明之所以有今天，也离不开你们的帮忙。今后也请大家多多的帮助浩明，帮助青年商会。我们同舟共济，共创未来。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好。阮清田是我的幸运星，他改变了我的人生轨迹。希望在我今后的人生里，全心爱他，呵护他，照顾他。这枚戒指代表着我对阮清田忠贞不渝的爱情。甜甜，你愿意嫁给我吗？
了父母的遗愿，我一定好好补偿你。这个阮清田平时像个男孩子似的，怎么在这关键的时刻突然晕倒了？真是麻烦。也许是太紧张了吧。该不会是得了什么奇怪的病吧？不管怎么说，这次的晕倒都透露了太多的东西。天天，我不可能让你嫁给任浩明。你说说，好好的，他怎么会成这样啊？今天谷雨倒是跟我说过，阮小姐她胃口不好，没怎么吃东西。可是我一直忙着订婚典礼的事情，就没有太在意。都怪我，都是我这个父亲，没有尽到责任，连自己的女儿，精神不好都没有发现。该死的人是我，天天是我的女人。我却没有顾及他的感受。医生，医生，医生，医生怎么样啊？阮小姐暂时没什么问题，她应该是精神过度紧张而导致的，休息几天就没事了。精神过度紧张？哎呦，订婚这种事儿，应该是高兴的，怎么会紧张呢？这每个人的个人体质都不一样，这说不好。什么说不好？你作为医生，你连病因都不知道，你算什么医生？就是。你确定是紧张吗？呃，我个人认为是的。像这种疾病有多种可能性引起，通常呢，有的是血液问题，有的是因为过度紧张而引起的，有的是睡眠问题，还有的就是……别给我有的是！你现在就给我去找全上海最权威的医生，去啊！我现在就去。什么医生啊，奶奶，你今天也累了，先回去休息吧。我不行，甜甜还在里面呢。奶奶，我答应你，有什么消息，我第一时间通知你，好吗？哦，那甜甜就托付给你了啊。娘，您身体好，咱们回去再说吧。嗯，去吧。婚前恐惧症，啊，那你的意思是，甜甜是因为害怕结婚，所以晕倒的？你凭什么这么说？会长去哪儿了？呃，这个症状之一吧，就是听到“爱情结婚”两个字，心跳就会加快，常常呢会担心。婚姻就是爱情的坟墓。再有啊，也怕婚后失去自由，会面临无穷无尽的痛苦，也担心浪漫的爱情会变成争吵和质疑。那如果真的如你所说的话，该怎么治疗呢？呃，这个嘛，第一，短时间内不能提结婚的事，以免刺激他。第二。多顺从，多赞美，少反对，让他尽量感受到你的爱情，对你产生信任。这第三嘛，你真的确定这样做有用吗？不妨试一试嘛。反正天天也没有醒。试一试吧，我希望你说的真的有用。这下可坏了，我只不过是提个建议，要是不成功，我的小命可就……哎，医生，呃，哎，来吧。啊，真是的，大男人说什么悄悄话，害我没听见第三。但是
，婚前恐惧症是个推迟婚期最好的理由。先把会长给稳住，再找回钢笔吧。魅力的姑娘，你好，我叫戴维，来自英国。你仔细听我慢慢的跟你讲。这就是最先进的治疗方法，有点意思。我一定要好好的配合，让会长相信。我慢慢的从一数到五，浑水就会清醒过来。一，你的肌肉已经复苏了，和清醒时一样的健康。二，你会听到周围的声音，鸟的叫声，大街上的嘈杂声，商贩的叫喊。还有我的声音。呃，三，你的头可以慢慢的抬起，抬起，抬起。四，你的头脑可以清醒，不再害怕，也不再恐惧。你会自由的思考。五，你现在可以睁开双眼，恢复健康啦。你不是说刚才你说的方法有用吗？怎么一点都没有效果？呃，是。醒了，醒了！天天，我怎么会在医院里？我我是不是生了什么病啊？你都忘了？你昨天答应过我，你每时每刻都会想我，记不记得？啊啊！我的头好痛啊！会长，你说什么？我什么都不记得了，好痛啊！你就和我逃避吧，你是不是有什么事情瞒着我？会长，你说什么？我听不懂，我只知道我的头很痛啊。钢笔的事还没查清，现在我只剩装病这一条路了。我的头好痛啊！难道那个洋人说的是真的？会长，我真的没有什么事了，我想出院。当然不行，你必须待过今晚，看看明天怎么样才能出院。可是，可是我……别可是。从现在起，要学会一个习惯，以后什么事情都要听我的。嗯嗯。好了，我让阿春给你买点吃的。你自己好好休息，我马上回来。不行，不行，我还是得去找回钢笔。婚前恐惧症，没想到还真有这种病啊，算是上海的第一例吧。真是讽刺啊！全上海有多少姑娘挤破头想嫁任大会长，可任会长的未婚妻偏偏得了婚前恐惧症，真是身在福中不知福啊！真是讽刺啊！呃、啊，古雨，我想请你帮我一件事情。
你们今天打扫的时候，帮我注意一下客厅的茶几，还有客厅的每个角落。我昨天丢了一支钢笔，还有这件事情只有你帮我就好，不要跟任何人说。如果找到了，马上跟我联络。你记住，一定不要跟任何人说。嗯，好的，那我们随时保持联络。甜甜，林先生，感觉怎么样了？哦，我特意过来看你，你可不知道，你昨天可把大伙儿都吓坏了。你怎么就不知道好好保护自己呢？哦，林先生，医生说我就是，呃，血气不足，其实不是什么大病，你不用特别跑来看我的。哈，戏演的不错嘛。那好好休息吧。怎么样，精彩吧？会长，是挺精彩的，不过就是，就是什么？您看措辞，是不是再斟酌一下？不用再斟酌了，就是要这样。这不会是哪个洋人医生说的吧？我说的。您说的啊？好。甜甜，软蜻蜓，亲爱的软蜻蜓小姐，我常常感到很孤独，就是因为这个世界上像我这么优秀的男人，只有我一个，只有我任浩明一个人。我任浩明是一个前无古人后无来者、玉树临风、英俊潇洒、天生的奇才。他高傲，但宅心仁厚；他低调，但受万人的敬仰。任浩明不是人，他简直就是神。他是万物生长的太阳，他是沙漠里的甘泉，他是雪中送的炭，他是黑夜里的光。在他面前，什么人都是浮云。嗯嗯，甜甜，甜甜你你你在干嘛？哎哎哎！甜甜，甜甜，哎，甜甜。哎，会不会是有问题啊？睡着了，会长。走啊！听说你昨晚大闹人工馆。难道会长知道了爹去书房的事情？没有啊，我昨天睡得很好啊。哎，爹，早。哦，早。爹有事要出去一下啊。爹，这是要去哪儿啊？我得跟上看看。站住！去哪儿？哦，今天天气这么好，不出去走走多可惜啊
。嗯，反正我今天也闲来无事，就陪你一块出去走走吧。你想陪我出去走走啊？我怎么敢劳会长您的大驾呢？我只出去帮你拎拎包，你就当我不存在好了。哎，你这么大个人，我怎么可能当你不存在啊？那就是你的问题了。会长实在太霸道了，这样跟着我，我怎么跟踪爹啊？医生要让我顺从，又不能强制你待在家里。可我要是不跟着你，你再晕倒了怎么办？走吧。前面有家成衣店，我们去看看吧。老板，我想试一下这件衣服。试衣服在门后边，去那儿试吧。啊，谢谢。让一下。会长，过来喝杯茶吧。怪会长非要跟着，又没成功跟踪爹。上海是没有什么事情是我不知道的。那，这是你刚选的衣服，眼光真差，自己拿着。你不是说好帮我拎包的吗？你也没说过你要跑啊。我。你是喉咙不好吗，会长？我有话跟你说。你说。我是个自由人，你无权限制我的自由。所以呢？嗯，那，嗯，这是什么？看了你就知道了。我是个自由人，但是我会保证，我会做到答应过你的事情。你凭什么认为我会答应呢？会长。我相信你心里很清楚，关得住人，但是关不住我的心。如果这样的话，后果很不好看。好，我答应你，但是期限由我来定。呃，好吧，我答应，一言为定，来勾。哎，我。小姐，你给我站住！阿春，去给我拿个围裙。是，会长。怎么了？你今天给我做饭。呃，做饭？对啊。我今天要你做饭给我吃。
Drummond. Uh. Beto. Uh. Beto. Drummond. <笑>出方在哪啊出方在哪里啊出方在哪儿啊出方在哪儿啊走边哦不过前段时间我去艺术沙龙碰见过阮先生他跟一个姑娘在一起从背影看那个姑娘应该不是一般家庭的女孩 你在想什么？哦，没什么。你想我就说嘛，不用不好意思。但你想我也不用这么活目守舍吧。喂，这个乌漆麻黑的东西是什么？我也不知道是什么，我就心有点乱，所以就变焦了。你不会让我吃这个
睡了吗？会长，现在请你跟着我的节奏，放松你的身体，吸气，呼气，平稳的呼吸。数到五的时候，你的身体就会进入深深的、深深的睡眠。一、二、三、四、五。快炸！阮小姐又在搞些什么呀？做一个安静的美少女，每天都要做好皮肤的护理和清洁工作，不能有丝毫的怠惰。女人要先爱自己，才会遇到那爱她的男人。会长，我和你说，被催眠过的人呢，是绝对不会知道隔天会做什么事情的。你。就等着出洋相吧。要多做点面膜，要不然毛孔会变大的。嗯啊，毛孔变大。初一，哎呦，你的黑眼圈怎么这么深呢？应该用点黄瓜，要不然的话肯定会不行的，你知道吗？啊，黄瓜啊，黄瓜，我跟你说哈、啊，黄瓜对皮肤可管用了。你看看，你像我一样，每天要多做面膜，这样没想到这个催眠这么管用。可会长不会变不回来了吧？我阿春，阿春，衣服怎么穿的这么糟糕呢？会长，我这丫头还真以为我被催眠了，我倒要看看，跟她见面的那个男人长得什么样。会长，您的演技也太好了，连我都给骗了。我觉得阮小姐这会儿一定会觉得您被催眠了，这得意呢吧？啊我对他有印象，他之前经常和赵先生一起来，两个人看起来关系不一般呢
，赵先生，你确定是赵先生，不是阮先生吗？我确定是赵先生。我不认识什么叫阮先生的。哦，难道是我搞错了？谢谢你啊，请问一下，你叫什么名字啊？啊，我叫丹尼。哦。不过你也不用问。我是不会告诉你的。对不起，打扰一下，两位的红茶。谢谢。请慢用，甜甜，喝杯茶吧。嗯。会长，我们现在回公馆吗？说不定阮小姐已经回去了。甜甜。其实有的时候，我特别想把心里的秘密全部都告诉你。嗯，呃，林先生，放开他！浩明，哎，会长，哎，阿阿峰，林先生，你走开！阿峰，会长，浩明。来，会长，你怎么又背着我跟阮青田见面啊？你口口声声说爱我，到底哪句话是真，哪句话是假？你总说我喜欢阮青田，我是真的喜欢阮青田，我就会冲出去跟你弟弟打一架。可是你看我冲出去了吗？就你这身板，你还打架？浩明五岁的时候，十岁小孩都打不过他了。你是不是和林峰都约好了？你昨天是不是和林峰见面了？你说你得了什么婚前恐惧症，这一切都是借口，是不是？任浩明，我跟你解释过多少遍了，我跟林先生一点关系都没有，以前没有，现在没有，以后也不会有。那你怎么能够保证他对你没有什么非分之想？他每一次看你的眼神都不善良，他就是在打你的主意。别人的思想我管不了，你的思想我也管不了。你可以对我不满，但是你不能污蔑我，任浩明。你口口声声说你爱我，但爱是建立在信任的基础之上的。你摸摸你自己的心，你相信我吗？你竟然跟我谈诚信，你知道诚信是什么吗？诚信是基础，就是信任和光明磊落。我每次叫你不见林峰，你每次都失言，你这样让我怎么信任你？这件事情我是不会跟你交代的，我真的没有想到你会不相信我到了这种地步，竟然还跟踪我。我想干什么事情是我的自由，你不要给我转移话题。我说的是你和林峰。任浩明，不管怎么说你都不相信我，我已经跟你说的很清楚了，我跟林先生一点关系都没有。我觉得这个话题不需要再继续了，跟你多说你也不会相信。放开我！我告诉你。我不会再放开你了，你是我任浩明的人，生是我的人，死是我的鬼。青青，青青，你听我说，有什么好说的？我都亲眼看见了，我看见你对阮青天这么温柔，这么深情，我绝对不相信你对他没有好感。青青，这件事情我不是已经跟你说了很多次了吗？我知道，你吃醋只是代表你在乎我。
但是你最起码也要相信我吧，我爱的是你。是，甜甜是个很自爱、很优秀的女孩，我只是想帮她而已。我看你是同情心泛滥吧？你就算不相信我，你要相信你自己的魅力啊！像阮清甜那种小丫头，她怎么可能跟你比呢？青青，这两天我一直在想，我们在一起的时间已经不短了，我们是不是应该考虑一下我们的婚事了？婚事？嗯，我是在非常认真的跟你商量我们的婚事。会长可真够霸道的，不过是和林先生说说话，这都不能忍。也不知道林先生怎么样了，青青姐估计又要生我的气了。可是，关于小小和爹的事情，究竟是怎么一回事啊？那个丹尼说的赵先生，会不会就是我爹呢？那个丹尼说他记得赵先生。那我明天拿照片去问他不就好了？嗯，可是，如果真的是我爹干的怎么办？不，不会的，我绝不相信我爹是杀人凶手。即使是爹，我也不能瞒着会长，我会让爹站出来面对这一切，我也会帮爹承担这一切。会长，您是不是有什么烦心的事儿啊？阿春，啊，会长，你说女孩子是不是都喜欢那些温柔体贴的男人？那是肯定了。有哪个女孩愿意跟一个不知冷不知热的男人过一辈子啊？那不是活受罪吗？什么叫不知冷不知热？嗯，嗯，会长，这么跟您说吧，就是说什么做什么都是按照自己的意愿。从来不顾及别人的感受，不管做什么事儿，都是按照自己的意思去做。如果自己的意思遭到别人反驳的话，就会变本加厉的反扑回去。呃，会长，怎么说着说着特别像您呢？不不，会长，我不是说您，只是有一点点特征像您而已。会长，就算您是这样的，但您不一样的。您看，您有钱，而且有地位，人长得又英俊潇洒。好了好了，别说了。我，我看上去就不像那些温柔体贴的人吗？嗯，会长，您。好了好了，别说了，我都知道了，下去吧。难道真像甜甜说的，是我有问题
我说浩明，那个乡下来的野丫头，作为一个马上要嫁给我弟弟的女人，她为什么还要那么不知羞耻的去勾引有妇之夫？姐，你说话能不能不要这么刻薄？我刻薄？我说的难道不是事实吗？我都还没找他算账呢，你倒先说起我来了。你的事情我还没有说呢，我告诉你，你和林峰的事情我不会同意。要你同意，那你的事情也要我同意吗？你是人，我也是人，我们是平等的，更何况我是你姐。按照道理，你应该尊重我才对。会长跟青青姐又因为我吵架了，我得去劝劝。青青姐，会长。你们还没有吃早餐吧？我去给你们做。哎，不希望你在这装好人。睡得好吗？我实在不明白，像你这样小家子气的女孩，究竟有什么魅力，让这两个男人都这么护着你？浩明，都说红颜祸水，不要怪我没有提醒过你。我们在同一个屋檐下，我们就是一家人。姐，我不管你接不接受，甜甜和我们就是一家人。真是可笑，一家人，我们怎么会是一家人？青姐，她别管她，摔碎了，明天买新的。她毕竟是你姐姐，你不要这样对她。都是我的错，如果不是因为我，你们也不会吵成这个样子。对呀、啊，就是因为你去见林峰，我们才会产生矛盾的。提到林峰这个混蛋，我就来气。都已经要和我姐姐结婚了，还用这么龌龊的眼光看着你。小小，你说我该怎么办？啊，你
去哪？下车，下车。听话，下车，开车吧。会长现在到底怎么了？<笑>哥，哥<笑><笑>。知不觉已改变，轮变不回。如果我当初是对过，我错过，都得不到结果，最多就是失落，说还是不说。你跟着我干什么？我来陪着你啊，会长，这里是什么地方？在那天的夜里，我妹妹就是在这里被那个混蛋给推下去的。如果我对小小平时再宽容一点，温柔一点，也许这个悲剧就不会发生。小小也就不会死在那个混蛋的手里。这些都是小小的遗物，我让下人每天过来清扫，就好像小小还活着一样。你知道吗？直到现在，我都没有忘记小小。总觉得下一秒，他就会出现。原来小小就是死在了这里。每当我想起，我没能亲手将那个凶手千刀万剐，我就特别怨恨自己。
小小，你还恨我？会长，我知道你心里很难过，但是，人死不能复生。我相信，小小她在天堂肯定原谅你。怎么了？啊，没事，没事。你冷啊？不冷了吧？会长，我知道小小的事情对你打击很大，所以你才会因此格外的担心青青姐。但是。你也不能因为这样，就阻拦青青姐追求自己的幸福。小小的事情真的只是个意外，你这样对青青姐真的很不公平。你能不能答应我，不要再关青青姐了？嗯。天天，你真是太善良。姐姐之前那样对你，你还记得说吗？无论如何，你都要嫁给我说是有点事需要您处理一下。嗯，好的。乖乖在家里等我啊，要是偷跑出去的话，家法伺候。走吧。会长，我一定会给你一个交代。会长，您回来了。阿春，阮小姐呢？阮小姐应该已经睡了。嗯。大小姐今天没折腾吧？嗯，大小姐今天一天都没吃东西。你进来做什么？戒指还你，但你记住，这不代表我赞成你和林峰在一起。这是愿意给你一次追求真爱的机会，但如果林峰对你不好的话，我不会放过他。浩明，你说的是真的？你怎么突然改变心意了？姐姐，即使你这样对甜甜，甜甜还是一直在劝我，你不会以怨报德吧？浩明终于同意了，下一步就是等着和阿峰结婚了。哎，小姐，您放心，会长回来了，我送你回房间吧。会长，人家都说这酒，会长，阮小姐她喝多了，我刚才在花园看到她。啊？为什么？哎呀，什么会长啊？会长每天只会对我发飙。
，什么都不会，每天就骂我，骂我，还是骂我。甜甜。嗯，哼<笑>，你这个人怎么长得那么像会长大呀？<笑>走，哎，干嘛？我没醉、嗯。你怎么能让阮小姐喝那么多酒呢？<笑>我在花园找到他的时候，他就已经这样了。算了算了，赶紧去看看吧。嗯。我说了，我没有喝醉。哪喝这么多酒？走走走！放开我！不要！我没有喝醉。甜甜，你醒一醒！甜甜，我没有喝醉，你干嘛你？嗯。你醒了吗？醒了没有？你告诉我，你为什么喝那么多酒？告诉我。说话呀、啊，甜甜。会长，会长，没你们俩事，下去。啊，走吧。你为什么老是这样伤害自己？你为什么老是这样让我担心？你说话呀、啊。会长，对不起。阮小姐，你醒了。昨晚你喝多了，会长在床边一直守着你，直到你睡着了，他才走的。会长交代，如果你醒了，就把这杯蜂蜜水喝掉。嗯、哦，那我先出去忙了。嗯嗯。阮小姐早。早。早安，早。哎，阿春，我爹呢？他还没起啊？呃，你爹出去了，说他去看几个老朋友，过几天就回来。老朋友，我爹他不会又躲起来了吧？你酒醒了？哦，哦，昨晚是我不好。知错就好。会长，你能答应我一件事情吗？说。不管以后发生什么事情，你都不要伤害我的家人。可以答应我吗？我怎么会伤害你的家人？我不仅不会伤害他们，我还会保护他们。会长，谢谢你。是不是你爹又跟你说了什么？他要你离开我？才没有呢！你不要乱想。吃饭吧。